ബലാത്സംഗ കുറ്റത്തിന് പ്രതിചേർക്കപ്പെട്ട സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരി ആ ബിനോയ് കോടിയേരിയുമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അച്ഛൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും അതോടൊപ്പം അമ്മ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനും നേർക്ക് നേടുകയാണ് സ്ത്രീ പീഡനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കൈവിട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ള സൂചനകളും വാർത്തകളുമാണ് മുംബൈ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വരുന്നത് അതിൽ യുവതിയുടെ മൊഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവതിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകമായുള്ള പരാമർശം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെതിരെയും അതോടൊപ്പം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ അമ്മ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന് കാരണമാകുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതായത് ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ മകനാണ് തനിക്കുള്ള എട്ട് വയസ്സുകാരൻ എന്ന് ബീഹാറിലെ ഈ ബലാത്സംഗ പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ള യുവതി അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ആ അത് വലിയ തോതിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള കുടുംബപരമായ ബലാബലമൊക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്ന തലത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയത് അപ്പോൾ ഈ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ മുംബൈയിൽ പോയിരുന്നു ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകൾക്ക് മാത്രവുമല്ല നിരന്തരമായി ഈ യുവതിയെയും യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളെയും അഭിഭാഷകരെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെ യുവതി അവിടെ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ കുഞ്ഞ് എട്ട് വയസ്സുകാരി കുഞ്ഞ് ഈ ബിനോയിയുടെ കുഞ്ഞ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഇതാണ് യുവതി പറയുന്നത് എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് എന്റെ സ്ത്രീത്വം ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് അത് പീഡനം എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു അതിൽ യുവതി പറയുന്നത് തനിക്ക് നൽക സ്ത്രീധനം നൽകാൻ ഇല്ലാത്തതാണ് തന്നെ എതിർക്കാനുള്ള കാരണം അതോടൊപ്പം തനിക്ക് തന്റെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളായിരുന്നു ഇവർ എന്റെ എന്നെയും ബിനോയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എതിർക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ സ്ത്രീ പീഡനത്തിന് വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനും അതോടൊപ്പം കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പ്രതിചേർക്കപ്പെടുന്ന അപകടകരമായ അവസ്ഥ ഈ കേസിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് മുംബൈയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളും അതോടൊപ്പം അഭിഭാഷകരുമൊക്കെ ആ തരത്തിൽ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നു ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് വിനോദ് ഈ സംഭവം അതായത് ഇപ്പോൾ ബിനോയ് കൊടിയേരിക്കെതിരെ ബലാത്സംഗത്തിന് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്ന യുവതി ആ യുവതി തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന പരാതി നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛനാണ് ബിനോയ് കൊടിയേരി എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അതിന് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ വിഷയം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടപെടുന്ന ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ അമ്മ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഒക്കെ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് യുവതി പറയുന്നു അത് തന്നിലെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നതാണ് തന്നിലെ സ്ത്രീത്വത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് അത് സമ്പത്തുമായി ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്ത് സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളാണ് തന്നെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനും ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ തന്റെ കയ്യിൽ തെളിവായിട്ടുണ്ട് അവർ മീഡിയേഷൻ മീഡിയേഷൻ ആയിട്ട് അനുരഞ്ജന ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ മുംബൈയിൽ എത്തിയിരുന്നു അവരുടെ അഭിഭാഷകരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംസാരത്തിലൊക്കെ അവർ പുലർത്തിയിരുന്ന അവരുടെ നിലപാട് ഈ ബീഹാറി യുവതിക്ക് ബലാത്സംഗ പരാതി നൽകിയ യുവതിക്ക് സമ്പത്തില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ സമ്പത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബാക്കി വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് തനിക്ക് സ്ത്രീധനം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്ത്രീധനം നൽകാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് താൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ താൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അന്നു മുതൽ പറയുകയാണ് ഇത് ഈ മൈ കുഞ്ഞിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പോൾ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഒരു കാരണവശാലും ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വം ബിനോയിൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് തന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് തന്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപഹസിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് കാരണം തന്റെ കുഞ്ഞ് താൻ വിവാഹിത വിവാഹിതയായിരിക്കുന്നത് ബിനോയ് കൊടിയേരിയുമായിട്ടാണ് വിനോയ് ബിനോയ് കൊടിയേരി എല്ലാ തലത്തിലും തന്നെ തന്നോടൊപ്പമാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇത്ര നാൾ മുതൽ ജീവിച്ചു പോരുന്നു ഇത്ര തീയതിയാണ് വിവാഹം അത് ഇന്ന ഇത്ര തീയതി മുതൽ ഫ്ലാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇത്ര തീയതി മുതൽ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ബിനോയ് കൊടിയേരിയെ അറിയാം ഈ തരം മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ആ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ മകൻ ഈ മകന്റെ പിതൃത്വം ബിനോയ് കൊടിയേരിക്കാണ് മകന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മറ്റു രേഖകളിലൊക്കെ മകന്റെ പിതൃത്വം ബിനോയ് കൊടിയേരി
ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ കോടതിയിലേക്ക് മറ്റും പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ട മാറ്ററാണ് സ്വകാര്യമായി ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഉഭയസമ്മത പ്രകാരം അത് നടത്താവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ സെന്ററിലേക്ക് ഒരു അതിലെ അതിൽ പരിശോധന നടത്താം അങ്ങനെ അത് വേണം അതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് യുവതി പറയുന്നു യുവതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറയുന്നു പക്ഷേ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈ യുവതി ബിനോയിയുടേതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ കുഞ്ഞ് മറ്റാരുടെയോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് അത് തന്നിലെ സ്ത്രീത്വത്തെ തന്നെ ഒരു വ്യഭിചാരിണിയാക്കി മാറ്റുന്നു തന്നെ ഒരു പ്രോസിക്യൂട്ടിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനും കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് തന്റെ സ്ത്രീത്വത്തോടുള്ള അവഹേളനമാണ് തന്നിലെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിന് തുല്യമാണ് എന്ന സ്ത്രീയുടെ മൊഴി ആ മൊഴിയിൽ സ്ത്രീ വീണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക പരാതി നൽകാനുള്ള സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനും അമ്മായി അമ്മ അമ്മായിയപ്പൻ പോരിലേക്ക് എടുത്ത് ചേർക്കപ്പെടും പ്രതി ചേർക്കപ്പെടും അതിൽ യുവതിയുടെ മൊഴി ക്ലിയർ കട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ബിനോയ് കൊടിയേരി തന്നെയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ഭർത്താവ് വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനും കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും പറയുന്നു അല്ല അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുവതി പറയുന്നു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഇതിനൊരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാം ആ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ കുഞ്ഞ് ബിനോയി കൊടിയേരിയുടേതല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ യുവതിക്ക് അസാൻ മാർഗിക ജീവിത രീതി ഉണ്ട് എന്ന് ഇവർ പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപം എന്നാണ് യുവതി പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ അസാൻ മാർഗിയാക്കി പറയുക വ്യഭിചാരണിയാക്കി മാറ്റുക അതാണ് കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാത്തതോടുകൂടി ഒരു സ്ത്രീ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇതാണ് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നു ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്താമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ മറുഭാഗം പറയുന്നു അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീ മറ്റാരുടെയൊക്കെയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ധരിക്കുന്നു എന്നിവർ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് അതാണ് അതിന്റെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള രീതി അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ ആ രീതിയിൽ കേസിന് പോകേണ്ടതുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഇവർ മീഡിയേഷൻ ഇതിനെ ഇതിന്റെ ചർച്ച അനുരഞ്ജന ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ആ യുവതിയെ സമ്പത്ത് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു സമ്പത്തില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും ഇടപെടൽ വന്നിട്ടുണ്ടത് എന്നാണ് യുവതിയുടെ മൊഴി ചേർത്തു വയ്ക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീയെ സ്ത്രീയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു പരിശുദ്ധയായ സ്ത്രീയെ വ്യഭിചാരണിയാക്കി മകൻ മറ്റൊരു പുരുഷന്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം വ്യഭിചാരം തന്നെയാണ് അസന്മാർഗിക ജീവിത രീതിയിലേക്ക് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ ആ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള മൊഴികൾ ആ യുവതിയുടെ മൊഴിപ്പാർപ്പിലുണ്ട് ആ തരത്തിൽ യുവതി സ്റ്റിക്കോൺ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ മറ്റൊരു പരാതി കൂടി വരും അങ്ങനെ പരാതി വന്നാൽ അമ്മായി അമ്മ പോരിനും അമ്മായി അച്ഛൻ പോരിനും അത് ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ചൊക്കെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണനും പ്രതിചേർക്കപ്പെടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിലയിരുത്തലുകൾ വരുന്നു മുംബൈയിൽ നിന്നും